nakakadiri kayong mga tao as in nakakadiri kayo sobrang nakakadiri kayong tao ayan latest news today so Baron Geisler kamakailan uh, pinagmumura si Francis Leo Marcos so today uh, mapapanood sa kanyang video na humihingi siya ng tawad kay Francis Leo Marcos at sa mga taong nasaktan niya. So, uh, panoorin po natin itong video nito. Um, kamusta? Um, Unang-una, uh, gusto kong pinungi ng tawad uh, sa lahat ng believers Aww. believers of Christ um, uh, Si God, malamang napatawad na ako ng mga sa, sa congregation. Um, sorry. Uh, at uh, hindi ako naging uh, mabuting example uh, bilang isang tunay na believer. Uh, uh, emotional ako dahil Two months may get na hindi ko nakikita yung uh, asawa at anak ko. At mag-isa lang ako dito. So, uh, uh, nahihirapan din ako mag-cope. Uh, pero hindi pa rin yun excuse. Alam ko na hindi pa rin excuse yung mga binitawang kong salita uh, kay Sir Leo Marcos na kung A few days ago, uh, sa FB Live, uh, actually sobrang kahit ako, na-disgust ako eh, so uh, humingi talaga akong tawad sa inyong lahat. Uh, doon naman sa backlash sa nangyari, uh, yun sa mga bashers, nag-judge. Wala naman akong problema doon dahil ang Diyos ama lang naman ang tunay na makapag-judge. <clears throat> um, may gusto lang akong basahin sa inyo no? uh, from Matthew 6. Um, <coughs> uh, Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them for them. Uh, for then you will have no reward from your Father who is in, he- in heaven. Thus, uh, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you, when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret and your father who sees in secret will reward you um, um, I have done stuff also to help the community but I, I just don't um, hindi ko nalang ina-announce um, marami kasi alam ko naman talaga marami dyan na um, gumagawa ng paraan para tulungan ang mga tao na nangailangan. <clears throat> Pero still, um, uh, nakapag-contemplate ako, <coughs> nakapag-contemplate ako, uh, nakapag-meditate, nakapag-dasal, nakapag-hingi talaga ng tawad sa Diyos. Um, so, uh, uh, I will learn from this and I will grow from this um, You know, we are all in, like, um, lahat tayo na nasasaktan at nahihirapan o pantay-pantay tayo na yan. Uh, so, sana, uh, again, mapatawad ninyo ako sa actions ko at lalong-lalo na sa mga lumabas sa bibig ko nga. Kasi dahil may kasabihan na, slow to speak, slow to anger and I just wasn't a good example uh, nung time na yun 
really makes me feel like a bad child of God. Maraming maraming salamat sa pag-iintindi. Uh, ulit, sorry sa lahat. Uh, uh, maraming salamat. God bless guys. Stay safe, stay, stay at home. And share the love. Ayan mga FLM supporters na napanood nyo ang video ni Byron Geisler. So, mukhang uh, sa mukha niya, mukhang nagpabago na yata itong si Byron Geisler. So, pinagsisihan na niya yung kanyang mga ginawa kay Francis Leo Marcos at uh, sa mga nasabi niya sa mga supporters. So, ang maganda dito sa video ito ay uh, parang uh, nakikita na natin na parang nagbabago na si Byron Geisler. So, tignan natin kung talagang magbabago siya or hindi. So, uh, don't judge muna. So, uh, para sa mga FLM supporters, so dahil humingi na siya ng tawad, patawarin na natin at huwag na natin siyang i-judge. So, uh, hayaan na natin uh, makapagbagong buhay na siya. So, hopefully na talagang tuluyan na siyang makapagbagong buhay. So, so para kay Baron Geisler, so good luck sa pagbabago mo na wa, uh, magtuloy-tuloy na yan. So, ayan. So, wag na natin siyang i-bash. So, thank you sa panunood at please don't forget to like and subscribe FLM supporters. Kapit lang.